Hi everyone, welcome, welcome to the Bali. Um, my name is Iante Mosselman, I'm a program editor here at the Bali and I'm uh, uh, going to introduce my colleague to you in a few seconds. Um, but first I want to say a few words before we're uh, going to begin. Um, I'm sorry for starting a bit late. Um, I'm gonna blame that on the COVID, um, because why not? Um, the, uh, yeah, what I wanted to say was, well, uh, Iris Kensmeel and I have been working uh, on her episode of Build the Palace for a year and nine months now. Um, we didn't really plan it was gonna be, uh, uh, well, such a long uh, uh, trajectory, uh, but it was. Um, and I must say what struck me from the beginning was that uh, she had in mind the evening she wanted to create. Um, she had a plan and I just feel really grateful that uh, I was able to assist her in uh, creating this evening. Um, you all know her and you are all familiar with Iris Kensmeel's work, um, but I'm going to introduce her anyway, just in case there's somebody watching who doesn't. Um, she lives and works in Amsterdam, and she's part of the board of W139 and the supervisory board of Documenta. In 2019, she was representing the Netherlands together with Remy Jungerman in the Dutch pavilion at the Venice... It's a word I always can say in English. Biennial, something like that, um, with measurement of presence. Here, her recent solos were Stump, Something Still Comes Back at Matthew Brown, Los Angeles, Women Make History, Feminism in the Age of Transnationalism at the Haifa Museum of Art, Blues Before Sunrise uh, at Museum Kranenburg in Bergen. And the last one I visited, um, it's more than two years ago now, a pandemic has happened, um, but I can still I image in my head um, exactly what the paintings look like um, that doesn't happen to me uh, very often, uh, and I think that's unique. Um, I am going to tell you a little bit more about the series of Build Bepalers, because Build Bepalers is a series that is created by the Bali, um, with help from the Mondrian, Mondrian Fund. Um, and with the series Build Bepalers, we always ask an artist to um, answer a question that they have on stage. Um, to shed, share the new lights on their work. Um, we ask them to use the stage or this whole room, this uh, yeah, square box, uh, as a laboratory and do an experiment. Um, and I think Iris Kensmill really, really did that. This is going to be her first performance, um, but she's also going to show you uh, her collection of images that she has never shown um, before in public. Um, I think that's really brave if you're an established artist to um, well, really, really uh, try something new uh, and especially on an evening with this, with an audience. Um, so yeah, you're really lucky to be here. Um, the uh, last thing I am yeah, wanting to say is, um, yeah, the if I think about uh, uh, the last one year and nine months, um, it's a uh, yeah. It was a really good uh, trajectory, and but I think also being able to work with uh, you, Iris, uh, for so long was for me really the only positive thing that came out of uh, COVID. Um, I'm going to give the floor to Rogaya Sek, who is my uh, dear colleague, who will guide you through this evening. Um, yeah, but not before that. I say that there's a, a white envelope on a lot of different chairs. Um, and it's a gift for the exhibition in Kunstinstitut Melli that will open with a solo exhibition uh, from Iris Gensmeel on the 1st of October. Uh, yeah, and I would, uh, well, you are obviously all gonna go, uh, but please also urge all your friends to go and visit because, well, uh, it's gonna be amazing. So thank you very much, enjoy the evening, and um, yeah, you're in for a real treat. <laughs> Uh, welkom, dit is beeldbepalers, dus dat betekent dat we een bijzonder en ook uh, vol programma gaan hebben vanavond. Uh, we zullen luisteren naar een interview met Zoe Whitley, de directeur van het London Chisholm Gallery. Uh, ook zullen we luisteren naar Nick Eikens, curator bij het Van Abbe Museum. Uh, ik zou in gesprek gaan met Willem de Roy en met Iris Kensmeel uiteraard. En de avond wordt afgesloten met een spoken word van Saire Krieger en Lisette Baneza. 
En zoals Jan net ook al zei, gaan we beginnen met iets heel bijzonders. Een performance speciaal voor vanavond uh, gemaakt. Uh, een performance uh, door Iris Kensmeel. Een performance begeleid, de performance begeleidt een aantal schilderijen die hij ook heeft gemaakt van uh, vrouwen die zometeen hier ten tonele zullen verschijnen. En Iris heeft aan deze vrouwen gevraagd of zij teksten willen schrijven over hun eigen ervaringen, ook over uh, het werk, wat het werk van zwarte intellectuelen voor hun betekent. Uh, deze vrouwen, dat zijn filosoof en politicoloog Graas en Jacco. Ze is momenteel onderwijsassistent niet-westerse filosofie aan de UvA en schrijft onder andere voor Dipsaus, uh, de Nederlandse boekengist en Hart Hoofd. Uh, Lakisha Tol, uh, zij bevecht racisme en discriminatie in en via het onderwijs met haar organisatie Setje In. Uh, Saire Krieger is afgestuurd in internationaal recht. Ze schrijft onder andere voor Dipsaus, uh, One World, de Fara Gids en Fights. Uh, ze is winnares van Spoken Award 2019 en vertaalt het gedicht The Hill We Climb van Amanda Gorman. Uh, Mugayende Helene Christel. Uh, van Fufu en Dadels, de podcast Fufu en Dadels. Ze stelde recent een essaybundel uh, samen over Beyoncé. Uh, en haar de debuutroman Vreemd Fruit uh, verschijnt ook dit jaar uh, bij uitgeverij Pluim. Lisette Maneza, Mane sorry, dit, ik ken jou, dan zeg ik het fout. Lisette Maneza is slim, slim poet en muzikant, studeert film in Brussel. In 2017 won ze de Belgische kampioenschap in Poetry Slam. Uh, en Dua Morofili in, uh, is pianiste, speelt voor de Nationale Opera. Uh, ze streeft naar een inclusieve klassieke muziektraditie uh, en, licht werk, en, uh, in haar werk, um, en licht werk uit van vergeten zwarte uh, componisten. Uh, en onze collega Isabel Sheridan zal tijdens de performance bladeren door de beeldverzameling van Iris Kensmeel. Uh, dit is de performance Two Step Forward, One Step Backwards. Mijn zuster, mijn buitenstaander. Een tijdje terug dook ik voor het eerst in het nalatenschap van Audrey Lord. Dat wat van haar was dat ze hier achterliet, bij ons. Aan ons. Het begon bij haar bundel. Essays, Sister Outsider naar al haar poëzie. Tot Your Silence Will Not Protect You. En weer terug naar Sister Outsider. Ik las haar. En ik las haar ondersteboven en ik las haar achterstevoren. Haar schrijven zit boordevol lessen voor mij, voor mij als vrouw, voor mij als geliefde, voor mij als liefhebber, voor mij als mens, voor mij als vrouw van kleur en ga zo maar door. Geen beter middel om het minderwaardigheidsgevoel bij een ras aan te kweken dan dit geschiedenisonderwijs, waarbij uitsluitende zonen van een ander volk worden genoemd en geprezen. Het is pijnlijk hoe deze woorden van Anton de Kom, 87 jaar na de publicatiedatum van zijn boek Wij slaven van Suriname, nog steeds realiteit zijn. Zo leerde ik voor het eerst over Surinaamse helden via verhalen van de Kom, ondanks de zes jaar lange geschiedenislessen op de middelbare school. Ik leerde toen voor het eerst over mijn geschiedenis, vanuit een perspectief waarin ik me kon vinden. Ik vind het belangrijk deze kennis en ervaring mee te geven aan jonge zwarte kinderen als een stukje empowerment. Ik wil het even hebben over Florence. Florence Beatrice Price. Florence, jij vertelde de verhalen die je hoorde van degene om je heen, die ze hadden gehoord van degene die er waren voordat jij er was. Jij vertelde de verhalen opnieuw, op je eigen manier. Schreef ze op in de taal van muzieknoten en zo bereikte ze decennia later, bijna een eeuw later, een jonge zwarte vrouw op een conservatorium, een oceaan van jou verwijderd. Die niet wist of er iemand was of ooit was geweest op wie ze leek. Het 
Het persoonlijke is politiek. Het persoonlijke is politiek. Het persoonlijke is politiek. Maar op een onverwachte manier was het afgelopen jaar voor mij een jaar van overvloed vinden in gemeenschap. Daarom heb ik nagedacht over de manier waarop we de woorden als radicaal en zelf gebruiken in intieme situaties. Termen die zijn ontstaan uit het gezegde van tante Audrey, het persoonlijke is politiek. Politieke kreten van deze tijd als radicale zelfzorg, die duiden op deze radicale vorm van zelfbehoud. Gepopulariseerd door de digitale cultuur, het persoonlijke is politiek. Het is een activisme dat vele van ons stilletjes aan hebben toegepast op de intieme delen van ons bestaan. Het is logisch om dat te doen. Veel van de systemen die we bestrijden in de politieke arena zijn verweven met onze interne emotionele wereld. Maar we lopen daarom ook vaak tegen de grenzen van die gevoelswereld aan. Het is onder andere dankzij het werk van Gugu Wationko dat ik leerde dat dekoloniseren zoveel verder ging dan het ontmantelen van politieke instituties. Het instrument waar ik als filosoof en schrijver mee werk, taal, is een cruciaal onderdeel ervan. Tiongo laat zien dat taal en cultuur intrinsiek aan elkaar zijn verbonden. In zijn boek Decolonizing the Mind stelt Tiongo: Since culture does not just reflect the world in images, but actually through those very images, conditions your child to see that world in a certain way, the colonial child was made to see the world and where he stands in it as seen and defined by or reflected in the culture of imposition. Het overnemen van een andere taal is dan ook leren de wereld op andere manier te beschouwen en kan leiden tot vervreemding. Hij problematiseert hiermee het werken in opgelegde Europese talen en kiest voor het schrijven en werken met de eigen inheemse Afrikaanse talen. Bel Hooks leerde mij over liefde. Mijn idee van liefde was gekaderd door de gekaderde liefde van mijn ouders en van hun ouders. Allemaal hebben ze geprobeerd liefde te geven. In zoverre hun eigen lessen dat toelieten. Ik dacht dat ik wist wat liefde was. Een warm gevoel van binnen of aandacht voor een ander. Maar Hooks leerde mij over wat liefde meer kon zijn. Respect, commitment, care, affection, recognition... Trust and open communication. Met elke bladzijde liet ze mij de gaten in mijn begrip over liefde zien. Hoe mijn eigen liefdeloosheid zich manifesteerde in mijn relaties. Hoe ik sprak tegen mezelf. En hoe ik misschien nooit daadwerkelijke volledige liefde heb gekend. Wanneer we dan aan revoluties denken denken we vaak aan het harde werk van deconstructie. Het afbreken van oude systemen die nooit in ons voordeel hebben gewerkt. Maar zelden zien we revoluties ook als het werk van tederheid. Het soort zorgvuldigheid dat nodig is voor wederopbouw, een zorgvuldigheid waarmee je met jezelf omgaat en je gemeenschap. Kijk, wanneer dingen scheef groeien, ontstaan er verwrongen houdingen in je lijf en in je hart. Ook revoluties kunnen scheef groeien. Hoe ziet de dag eruit na de revolutie? Ook revoluties kunnen scheef groeien. Doordat ze... Te veel focussen op bestrijding. Hoe ziet de dag eruit na de revolutie? Te weinig op politiek, emotioneel en fysiek 
herstel. Kijk, om revoluties te ontketenen... is ook gemoedsrust nodig. Zeker in een tijd als deze. En ik bedoel met die gemoedsrust... een staat van bestaan in de wereld... die niet van je vraagt om continu alert te zijn... Het recht op een doodgewoon leven. Florence. 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 Wie je was, wist ik niet. Ik wist die dag, toen ik dat boek met jouw sonaat in E mineur opensloeg, alleen dat de muziek die ik daar las, die ik speelde, die ik hoorde, dat ik die voelde. Ik voelde het op een manier waarop ik klassieke muziek daarvoor nog nooit gevoeld had. Het maakte niet uit dat het boek open viel bij het tweede deel van de sonaat, want ik moest het spelen. Dat eerste deel dat kwam later wel. Want alleen al in dat tweede deel zat alles. De pijn en het verdriet die ik niet onder woorden kon brengen, maar ook de liefde en de troost waar ik naar zocht en die ik anderen gunde. Moving the Center, The Struggle for Cultural Freedoms, beschrijft Jongo hoe de harmonie die hij kende werd verbroken als kind toen hij naar school ging. Hij was opgegroeid in een grote boerenfamilie en maakte daarnaast deel uit van een grotere extended family en gemeenschap. Men sprak Gikuyu. Er werden s'avonds verhalen verteld bij het vuur. De ouders vertelden de kinderen verhalen in Gikuyu en de kinderen vertelden ze weer aan elkaar door. En toen Tjongo de leeftijd bereikte waarop hij naar school moest, veranderde dit. Hij kreeg les in het Engels. Het was niet de taal die hij met zijn familie sprak. Het was niet de taal waarin hem verhalen werden verteld. Het was niet de taal van de wereld om hem heen. Leren werd een pure hersenactiviteit en was niet langer een emotioneel gevoelde ervaring. Zijn verhaal was een bron van herkenning voor mij... Het toont de manier waarop ik en veel zwarte kinderen vanaf jonge leeftijd in twee werelden leren leven. Bell Hooks leerde mij ook over het gevaar van onszelf niet helen. Ons niet ontdoen van liefdeloosheid uit onze jeugd. Het gevaar daarvan is dat onze activisme een verlengstuk kan worden van onze pijn... Wij kunnen lezen over alle onderdrukkingen op aarde. Ons boos maken over het, al het onrecht. Maar als wij geen liefde kennen, dan hebben wij niets. En dat er verschillende vormen van stilte zijn. Stilte uit pijn. Stilte uit slimheid. Stilte uit sluwheid. Verdrongen stilte. Verborgen stilte. Of verplichte stilte. En ik leer van haar dat we de stilte behoren te verbreken. Ik ben het gewend om mijn verhaal voor mijzelf te houden. Mijn echte verhaal. Maar Audrey Lord zegt, zelfs als je zwijgt, zul je lijden. En zelfs als je zwijgt, zul je sterven. Die woorden raken mij het allermeest. Op Instagram en Facebook deel ik elke dag mijn gezicht. Maar enkel mijn gezicht wanneer ik vind dat ik er goed uitzie. Ik deel mijn vakanties, mijn toppunten, mijn succesverhalen. Achter al deze blijheid schuilt het echte verhaal soms. De pijnpunten, de keerpunten, de grote openbaringen. Die komen vanuit klein verdriet dat telkens groter wordt. En zoveel verdriet heb ik ook weer niet gekend. Vergeleken met mijn voorbestaanden, die genocides overleefden. Maar toch, ik zwijg erover. Audrey Lord vertelt me dat niet te doen. Haar woorden zijn de reden waarom ik schrijven blijf soms. Een reden waarom ik schrijf. Telkens wanneer ik mijn stilte verbreek en, en iets zeg wat ik liever niet uitspreek, denk ik toch even aan haar. Mijn hele grote zuster. Mijn zuster die, die mijn moeder had kunnen zijn. 
En ik leer bij en ik leer bij die de moeder van mijn moeder had kunnen zijn. Anton de Kom biedt empowerment. Want hoewel de slavernij is afgeschaft en ons land onafhankelijk is geworden van Nederland, werkt ons gedeelde verleden door tot in het heden. Dezelfde ongelijke machtsstructuren van vroeger zijn vandaag de dag nog steeds in de samenleving terug te vinden. In de vorm van institutioneel racisme bijvoorbeeld. Het lezen van Wij slaven van Suriname heeft me bewuster van die doorwerking gemaakt. Ik ben beter gaan begrijpen waarom bepaalde verhoudingen zijn zoals ze zijn. Doordat ik nu snap waar ze vandaan komen. Bewapend met deze kennis ben ik in staat diezelfde verhoudingen efficiënter tegen te werken. Lawrence. Van jou leerde ik niet alleen te werken om ergens de eerste te zijn, maar vooral om er daarna ook niet de laatste te zijn. Je leerde me dat je inspiratie kunt halen uit alles om je heen. Zoals jij je dat deed door je te laten inspireren door romantische Duitse componisten als Robert Schumann, maar evengoed door de dichters uit jouw tijd zoals Langston Hughes. In een kunstvorm die ontstond in kerken en koningshuizen in tijden dat die volop profiteerde van exploitatie van mensen van kleur van vrouwen, nam jij als vrouw van kleur je ruimte in. Je excelleerde als pianist, organist, componist, muziekdocent. En je had het lef om te fantaseren en zelfs die fantasieën vast te leggen in stukken die je fantasie negre noemde. Je liet orkesten dansen in symfonieën die je schreef. En je was iemand van weinig woorden, maar van zoveel verhalen. Florence, ik ben je eeuwig dankbaar voor al je werk. Het minste wat ik voor jou kan doen is het spelen van jouw werk. Het werk van Florence Beatrice Price. Bel Hooks leerde mij dat liefde meer is dan een gevoel. Het is een keuze. Het is een act of resistance. Liefde is activisme. Liefde is, ondanks de onethische keuzes van onze regering, de alomvattende structuren van witte suprematie en ontdrukking, een kreperende planeet door ons eigen toedoen en de oneindige exploitatie van de Global South, mij toch te ontfermen. Mijn eigen cynisme te bevechten en meer te houden van de mensen voor wie ik vecht dan te haten op mijn tegenstander. Er is geen activisme zonder deze liefde. Want voor het behouden van die liefde, te midden van deze liefdeloze samenleving, dat is waar mijn echte activisme plaatsvindt. Het werk van de kom dient daarom als bewijs dat de anti soort racisme beweging van vandaag niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Voor mij is het ook een bron van inspiratie voor de community. Voor educatie van zwarte kinderen om zo toe te blijven werken naar een gelijkwaardige positie. Zijn werk is werkelijk net zo relevant als toen het werd uitgebracht. Het is dan ook geen wonder dat wij slaven van Suriname in het veelbewogen jaar 2020, 86 jaar nadat het is uitgebracht, een bestseller is geworden. Het is dan ook geen wonder dat Anton Kom in datzelfde jaar als eerste Surinamer een plek heeft gekregen in de kanon van Nederland. Zelfliefde betekent niet de wereld zo met me moeten omgaan op een manier die me niet emotioneel uitdaagt. Zelfliefde betekent niet dat we geen nieuwe dingen moeten leren. Radicaal gecombineerd met zelf. Radicaal gecombineerd met jezelf wordt dan alleen nog maar een excuus om te handelen naar jouw eigen behoeftes. Geen mantra. Ik denk dat ik radicaal en zelf wil gaan gebruiken als een potentieel. Niet als een belofte. 
Radicaal heeft het potentieel om te betekenen wat het bedoeld was te betekenen. De dingen bij de wortel vatten. Gecombineerd met zelf belooft het niet revolutionair te zijn. Het behoudt zijn potentieel. Het persoonlijke is politiek. Radicaal in zijn volle potentieel betekent niet destructief zijn. Want revoluties zijn bouwstenen, soms klein en langzaam. Ze moeten met collectieve zorg worden vastgehouden om van Radicaal zelf naar een revolutie te gaan is hard werken nodig. Veel zelfevaluatie en een constructieve storm. Zo een die eng is, maar toegewijd aan verandering. Audrey Lord leert mij... Over zusterschap, over mannelijkheid en hoe ik niet alle gevoelens kan uitvogelen voor een ander. Voor iets dat man, dat moet hij zelf doen. Ze leert me over de wereld van vandaag. Soms vraag ik me af, wat zou ze nu zeggen? Over ons, over hier, over vandaag. Niet over de Afro-Amerikaan, maar over de Afro-Europeaan. Als ze toch heel even hier kon zijn. Niet enkel in impact, maar in levende lijven. Wat zou ze zeggen? Hoe komt het dat ik mij zo kan vinden in de wereld zoals zij die beschreef? Hebben we het goed volgehouden? Is er iets veranderd? Iets heel kleins. Misschien. Op zijn minst. Taal gaat gepaard met praktijken. Voor Tiongo was dat het vertellen van verhalen bij het vuur. Zo zegt hij, words name thought, the tongue voices the words. Words don't come out of our mouth, mouth in written form. They come out as voice spoken. The pen imitates the tongue. The pen is clerk to the tongue. It draws pictures of the spoken. The, spe the pen speaks the already spoken. En de waarheid van het jongens ideeën zien we terug in de orale tradities die we vandaag de dag nog steeds hebben. Spoken word en ook hip-hop kunnen we zien in het verlengde van deze Afrikaanse orale traditie. Het zijn unieke uitdrukkingsvormen waardoor men in zwarte gemeenschappen verhalen aan elkaar doorgeeft. En waardoor men een gemeenschap vormt. Dank je wel voor deze prachtige performance. Um, dan gaan we nu luisteren naar een interview dat uh, Jan de Mosselman al eerder heeft opgenomen met Zoe Whitley. Uh, ze had hij graag bij willen zijn, maar uh, dat kon helaas niet uh, door corona. Um, en uh, ze is kunsthistoricus, curator en zoals ik al zei, uh, directeur van uh, Chisholm Heeft Gallery in Londen vanaf 2020. Um, uh, ze cureerde de indrukwekkende tentoonstelling in Tate, Soul of Nation, Art in the Age of, power, of Black Power in 2017. Uh, en die deed uh, ontzettend veel stof opwaaien. Um, het interview waar we zo meteen naar gaan kijken, dat gaat over het werk van Iris Kensmeel en uh, zwarte kunst.
Hi there. Um, my name is Zoe Whitley, and I really wish I could be there with all of you today. There's something um, uniquely unsatisfying about the hybrid model where some people are digital and just a collection of pixels and other people get to be in a room together. I guess I speak for myself saying it's unsatisfying because I'd love to be there with you all. Um, but we are all together for a very exciting reason, and that is to celebrate the work of Iris Kensmill. And so I wanted to just share a few thoughts and impressions that I had. And I am actually starting by paraphrasing the artist to herself. So when Iris Kensmill reminds us that art doesn't change histories of colonialism, of privilege, and of oppression in the face of racial or sexual differences, she does so in a manner that isn't despairing or backward looking, but future facing. She affirms in her own words that as an artist, I can try to make works that can't be ignored and establish a renewed canon for an inclusive future. I respect that so much. And what I appreciate in the works of Iris Kinsmill and really wanted to convey today is in particular, the commitment to context. I was fortunate to spend a good deal of time researching the exhibition, Soul of a Nation, Art in the Age of Black Power with the late Dr. David C. Driscoll an artist, an art historian, and above all, an inspiration to generations of American artists and thinkers. He was an exemplary provider of context, even when recounting his own considerable accomplishments. So just as one, for instance, he noted that artist Lois Maylou Jones and a pioneering artist and art historian named James Porter instilled in him the value of developing his skills in art so that he could pass them on to others, setting the stage for younger artists, critics, and historians to come. And I feel very privileged to count myself among that number. Um, Dr. Dristable also taught my mother art history. I mean, it's really kind of generations and generations of input that this one individual had. Um, when Driscoll arrived at the University of Maryland in 1977, for instance, he was teaching African-American art history. And that was the subject the university recruited him for. And he was also teaching painting. And he was the only person on the faculty teaching more than one field. He told me how it was a tradition that one couldn't specialize. And the one in this instance is Black people. Um, one was simultaneously contributing to the formation of a canon by researching what and who had come before engaging practically in shaping the present and teaching the next generation. I see that strategy at play, not only in Iris Kensmill's work, um, but I certainly respected it so much in the Dutch pavilion and was able to see so much in what she was able to bring to bear in both looking forward and looking back and holding space so generously in the present, how those things could happen simultaneously. I see it also in the Afro-German context where writers and thinkers such as Greta Quilomba have pivoted from theory to practice and back again. And I think so much of what will be happening in this exciting conversation to come is precisely about that. Not only the performance that you've just seen, but how that can be contextualized, how it can be embodied, and how hopefully each of us can take something forward um, and keep this canon growing and expanding and kind of ever widening our and deepening our, our understanding of what art history is, who artists are, and who gets to be a part of the, the formation, creation, and the sustaining of culture. So thank you very much. And Iris, thank you so much for your work. Thank you very much, Zoe. Um, if uh, it's OK, I would like to ask you two more uh, uh, additional questions. Sure. And the first is what I loved when reading about, uh, I unfortunately didn't see it, of course, but Soul of a Nation, was that you said some of the work was, um, that you really combined uh, um, the two different ways in which some artists work present day, you could say. So some of them are maybe a little bit more uh, artistically driven, 
uh, and some of them are uh, a bit more maybe you could call it storytelling different or have a view on for, on, on uh, uh, history uh, that they uh, give in their work. Um, can you tell me um, why you wanted to have these the, both these things uh, uh, in the exhibition to make the combination? Um, Thank you for the question. I think that it had so much to do with wanting to ensure that there was a fundamental irreducibility of uh, the quote unquote black experience. Um, and that even within an American context, that there could be many international inputs. You know, that's certainly true in the practice of someone like Betty Saar. So in the catalog, I was able to juxtapose the fact that um, while Betty Saar was influenced by someone like Joseph Cornell, Joseph Cornell famously never left New York City, but was then able to create these worlds in these boxes. And Betty Saar, meanwhile, um, has traversed the globe many, many times and has brought the world and then put it into these wonderful assemblages. Um, and I think also knowing that the, the constant input of different perspectives fundamentally changes the whole um, is something that was important. So you take another figure such as um, the British painter Frank Bowling and what his writing and kind of critical framing of a number of his peers was able to do at a time when uh, that criticality that might have otherwise come from the art critical mainstream was lacking um, is something that adds fundamentally to how we understand what's happening. And so I think it, it provides a, a fascinating amalgam to, to not be able to hold something in your hands and to say, I can define this specifically as this one thing. Um, and that's something that the artist and collagist Romare Bearden spoke about as well, that, you know, we don't ask what white art is because then you could give examples of Flemish masters or um, the Italian Renaissance or any number of different um, time periods and geographies. And if you ask that question about black art, that same variety and multiplicity and um, kind of sheer cacophony of, of experience, uh, of skill, of uh, influences exists. And so it can't be reduced to one thing. So by making very explicit uh, the, the debates and discourses and disagreements um, within a period of time, I think it helps to really animate from the artist's point of view um, an incredibly complex and nuanced story and allows people to really into it the fact that this is a story rather than the story, that you can't kind of capture all of it in a certain amount of square meters or even within a certain amount of gallery rooms that are adjoining, that it is it's so much bigger that it can't be contained, but hopefully it's enough to pique interest for people to um, delve more deeply or to look more specifically at one artist in particular. So it was that that became um, a very fruitful way of, of approaching it. Thank you. Um, I have another question and that's if you, um, because you, this exhibition was a uh, focus on the timing from uh, 1963 to uh, 1983. Mm -hmm. um, but if you look at present day black art, what are the uh, uh, developments that you find most interesting and that people should really look at? Well, I guess that's the thing for me. It is a term that certain artists espoused at a certain period of time. And I think now I look at artists full stop. I don't factor in race or look specifically at an artist's race as kind of foregrounding their work. And I'm, it's not that I'm trying to dodge the question because I always think you can name check 
you know, a number of amazing artists in any context. But I think that it's more important for us to kind of, to open that up so that if we are, those of us who are, say, responsible for an artistic program, to look at that program. And if we see that we're only working with one type of individual or a particular type of practice and the institution's mission allows us to do more than that, then the question is why not? So if anyone in the audience is working with a program and they haven't worked with black artists, then I think that's a question they have to interrogate for themselves. But I think otherwise it's, it's so much more fruitful to you know, engage in conversation with artists like Iris, find out who they're talking to, who they're interested in. You know, it's a little, the worst kept secret of, of curators is finding out who artists they respect, which artists they're looking at. Um, and I think that that is a far more fruitful way of thinking about how things can open up. I also think it's very, very important um, not to focus only on an American context because so much is happening worldwide. And I think that that also adds something to be thinking about one's specific context and to say, actually, there are fascinating things happening here. And diversity isn't only something that happens somewhere else or in a big city that we see on, you know, a television program at 9 p.m. You know, that there are these other ways of, of engaging. And that, to me, is what feels most interesting and powerful, you know, seeing, learning about the artists who are on the short list for the National Gallery Prize in Berlin and having been a part of that selection process, I think, yields some very interesting um, transnational approaches. You know, if you're thinking about someone like Sandra Mujinga um, or, again, um, and so even looking at who's been nominated and won the Duchamp Prize in France these last few years, seeing that there is um, a real shift in terms of how we can, can open and look differently at um, a host of what had been establishment accolades, but that there is room for acknowledging practices of Kapwani Kiwanga and many other artists besides. And that to me is what holds like the most interest. Thank you. Um, can I ask you one more thing? Okay. Because you were in uh, Venice and you were meant, of course, to see the works of Iris Kensmill. Was there, was there one work that uh, stayed with you or that you remember that you um, felt attracted to? Um. I'd almost like to answer this question slightly differently. It's okay. I very, very, very sharply picture the installation in my mind. And I think thinking about Remy's work and Eurice's and the, the kind of the invocations of Stanley Brown, all of that worked so well. But um, my my the moment that I cherish the most is actually when Iris and I encountered one another walking along the Grand Canal. We were going different places, but in the same direction. And we were able to stop and acknowledge one another and have a conversation. And, you know, of course, she'd been incredibly busy in her pavilion and I had been working on Kathy Wilkes' pavilion and the British pavilion. And so this moment of being able to get outside of ourselves and connect. Um, and just that a complete openness and generosity of spirit that the artist has um, and an enthusiasm that I'm, it's a cliche, but I can't think of any other word to use that, but that just radiated, you know, that felt it was infectious, you know, that I, that I took that with me and was, was really, really very, very excited to have met her and to have spent a, too short a period of time together. So I do hope we're able to, to reconnect in person soon, but it just made me think about the importance and visibility of that work. And at different points throughout Venice, having gone back with um, not only museum patrons and individuals who um, are regular attendees of Venice, but also of 
individuals from smaller towns and cities who are establishing artistic programs or encountering Venice, not only as a city, but certainly the biennial as an institution for the first time, and how much Iris's work stayed with other people, seeing that through other people's eyes and seeing that they felt seen in seeing her work um, is something that is very, very meaningful. Thank you very much, Zoe Whitley, for being here uh, with us and um, uh, what we talked about. Uh, uh, inviting you to come to Amsterdam as soon as everything is a bit more easy with the whole situation and we would uh, really love that. Thank oh, you. Well, thank you. And uh, I hope you all have an absolutely brilliant time. I know that you will. I wish I could be there. Uh, now I want to welcome Nick Akens on stage. Uh, he's currently a curator at Van Abbe Museum. His recent and ongoing projects have focused on the 80s and the UK's black arts movements in particular. Uh, welcome, Nick. Thank you very much for being with us. Thank you. Press start. So is this working? Can you hear me? Yeah, super. Um, so a huge pleasure to be in person and not on the screen. Um, first time I've spoken in front of live bodies for a long time. Exciting and terrifying in equal measure. <laughs> um, but what a pleasure to do so on the invitation of Iris. Uh, thank you, Iris. Thank you, Yanta. Thank you, the whole team at the Bali for this organization, for this uh, patience in realizing uh, this wonderful evening. Um, so let's go into the Rietveld Pavilion. So firstly, I want to describe the elements of uh, Iris's contribution, which was made up of three uh, painted installations. So the door, which you see by the wooden element through, you would walk in and you would turn left and you would encounter this alcove with these seven portraits which were sitting on top of this abstract composition, which I'll talk about in a second. A composition inspired by the work of Pete Mondrian and Kazimir Malevich. Facing this wall, so opposite, next to the window, was the work Beyond the Burden of Representation, comprised of small canvases painted reproductions um, of installation photographs of exhibitions by artists such as Adrian Piper, Stanley Brown, and David Hammonds, again, sitting within this abstract composition. Also on the wall, which you can see on the right of the wall and on the bottom in the middle, was a shelf with a number of publications, including books by authors such as the black feminist and poet Audre Lorde, art historians Coburn and Mercer, and Darby English. And at the bottom, there was a catalog uh, from an exhibition by Stanley Brown. The third element, as you walked around, um, was a drawing of Audre Lorde. Here, the painting was applied, was worked directly onto the wall, and the abstract composition was sitting on top in the foreground, which I'll go on to talk about. So let's look at the seven portraits. The portraits show Bell Hooks, Amy Ashwood Garvey, Sister Nancy, the DJ and musician, the journalist and activist Claudia Jones, the communist and activist for Surinamese independence, Hermina Housewood, anti-colonial writer and surrealist, Suzanne Césaire, and feminist science fiction novelist, Octavia Butler. Two of the images you will see are in color, the other five are black and white. This diagonal composition 
is inspired by a photograph Iris saw of Piet Mondrian's studio, taken shortly after he died, combined with an appropriated version of Malevich's constructivist lines. So how do we read these images of black utopian feminists? As prompts to discuss their lives and ideas? Or are the figures secondary to the manner in which Kensmill depicts and installs them? The format of the portrait itself, the treatment of paint, of light and color within the works, the fact that these women appear over the reworked abstract forms of Russian constructivism and de style, or do we simply consider what it means to bring these figures together within the context of the Rietveld Pavilion, the spatial embodiment of Dutch modernism, and within the context of the Venice Biennial, the antiquated form of cultural representation based on nation. The power of new utopia begins here, and Iris's work at large, for me, lies in their claim on the viewer to do multiple forms of aesthetic, intellectual, and historiographic work. It asks us to pay attention to the choices Iris makes in who she represents, as well as how she organizes and mediates, mediates them what art historian Darby English would call its strategic formalism. In 1972, Gerhard Richter presented 48 portraits in the neoclassical German pavilion, built at the height of National Socialism in 1938. The portraits were of scientists, politicians, and writers. Einstein, Tchaikovsky, Oscar Wilde, Thomas Mann, and Franz Kafka. Einstein. Looking at 48 portraits in relation to Iris's paintings, one recognizes the framing of the portrait to include shoulders, neck, and head, as well as the reduced palette and the fuzzy edges of the photorealist aesthetic. While much of the commentary on 48 portraits selectively ignores the fact that no women or people of color are included, instead focusing on the formal similarities between the portraits, we should not be blind to Richter's choices. In the same vein that Kensmill chose to paint these women in the Dutch National Pavilion does not mean we should overlook the conceptual and aesthetic sophistication of her paintings and installation. But it does not mean we should pay due attention to the decisions she took in determining who we encounter. If black feminists have been recurrent presence in Kensmill's work, from figures such as Gloria Wecker here, Philomena Essed or Angela Davis, never have they been so deliberately foregrounded as in the new utopia begins here. The Iris chose to do so within the Reet Belt for Pavilion, a building that comes to stand as a form of spatialized modernism is significant. Art historian Griselda Pollock has cogently argued for an understanding of modernism and its early representations of women as sexualized and gendered determined by the unequal power relations between men and women. In her essay, Modernity in the Spaces of Femininity, for example, she points to the depiction of women by male painters as being concomitant with bars. Manet at the bar, Manet's bar at the Folie Bergère, or brothels in Picasso's Demoiselle d'Avignon. We must inquire, she says, why the territory of modernism so often is a way of de-aligning with masculine sexuality before asking straightforwardly, what relation is there between sexuality, modernity, and modernism? Iris's choice to invite these black feminists into the Rietbelt Pavilion counters both the representations of women in modernist art history and offers a black feminist approach to art history itself. An art history that, through the presence of these women, and by inference the ideas they espoused, insists on understanding practice as made up of multiple social and cultural conditions. A feminist art history that rejects the singularity, the finality of the single artwork. Yet the very presence of Kensmill's black utopian feminists in this Rietbelt Pavilion goes further. It quietly, modestly, exposes and then explodes the limitations of such thinking. Perhaps more fundamentally, the inclusion of these women under the guise of the new utopia begins here, 
claims the forward utopian projection of modernism through the lens of black feminism. The presence of Octavia Butler, whose science fiction novels from the 1970s can now be seen as foundational for the work of feminists Donna Haraway, Sadie Plant, and others is instructive. Kojo Eshen, the writer and member of the Otolith group, has argued that Butler's science fiction writing puts forward the argument of the human or humanity as a revisable project. In a similar vein, the inclusion of Butler, Jones and others in the Rietveld Pavilion lays claim to modernism and modernity itself as a revisable project. Driven by the presence and ideas of these women that simultaneously embrace science fiction, pan-Africanism, poetry and music, Set against the composition in black and blue greys of Kensmill's wall painting, wall painting, these faces emerge, remixed and revamped, as the alternative future which modernity could have had. The brilliance of Iris's gesture is that she makes going back to the future possible. Returning to Richter, he opted not to include any artists in his selection for fear that he would be perceived as being for or against certain artists. On the wall facing the seven portraits, Iris herself pays homage to the work of artists that have been formative for her work. Hammonds, Piper, Brown, as well as including the books of Mercer, English, and Audre Lorde. In a text, a wonderful text on friendship, artist Celine Condorelli suggests that the notion of friendship need not be restricted to a relationship between people, but should also encompass the ideas and politics one holds affinity with the books we read, the theories that inspire us, or the music we listen to. In this sense, we can view both the people, Kensmill's cast of characters, and the ideas they carry with them as Kensmill's artistic, intellectual, and ideological friends. Culture, Hannah Arendt eloquently stated, is the company that one chooses to keep in the present as well as in the past. It's also worth considering Iris's relationship to and mobilizing of discourse within the installation, either through the portraits um, themselves or the inclusion of publications. The references these figures and books speak to are highly strategic, placing her work within a wider cultural, theoretical, and historical context. They constitute what Pollock, following cultural theorist Raymond Williams, would call the conditions of practice. The ideas, politics, and people that inform the work. Equally understood in this way, foregrounding the discursive is a quiet rebuttal to modernism's deeply held belief in the primacy of the unique art object. Now I want to turn to the forms of image work at play in New, New Utopia Begins Here. Going past this remarkable encounter between Iris's portraits of the black utopian feminists the abstraction of Mondrian and Malevich and the light-filled spaces of the Rietpelt Pavilion, I want to turn to what I think is a more fundamental yet conceptually sophisticated proposition that is taking place at the level of the image. In an interview with Willem de Roy in the publication for the pavilion, Iris comments on the relationship between her meticulously constructed paintings and the photographs that, her source, that are her source material. She says, they need to become independent images. Concluding succinctly, a painting is not a photograph and you can play with those differences. So looking at again uh, at the group of seven portraits, the choice to depict all but two of the women in black and white does not reflect the fact that they were uh, alive before color photography came into wider circulation. Rather, Kensmill chose to paint her minor household in color to make us aware of the type of images we were looking at, to reference different forms of image reproduction, and to draw our attention to them as constructed, whereby we, we acknowledge that it was in her choices that they determine the manner in which we can see them. Iris's relationship to photography is fascinating. Her use of thinly applied, luminous undercoats, which give her subjects such vitality and presence, is a technique first used by impressionists such as Degas and Manet, important reference points for Kensmill, as, um, 
or, as Pollock draws our attention to, the pioneering work of painters Mary Cassatt and Bertha Morisot. This exploration of the qualities of paint was happening at a time when painters were grappling with the implications of the invention of photography for their medium, a grappling that would have profound ramifications for the canon of painting as we know it, through post-impressionism, cubism, and of course the geometric abstraction of the constructivists in Russia and de Staal in the Netherlands. In this U-shaped gallery, not only do we have an encounter that asks us to reimagine modernity via the sampled forms of Malevich and Mondrian, serving as a backdrop to the faces and lives of these future-oriented black women. Kensmill also lays out in front of us different forms of image making that take us back through the introduction of photography and painting's response to the age of mechanical reproduction, both in the form of Impressionism's techniques as well as the resulting abstraction. She invites different genealogies of images to share space. What is significant, of course, is that she does this via the images of these women who have strived in different ways to be foregrounded, either through independent struggles as black feminists or through creative work. Women who would not have been known to the vast majority of visitors to the Rietveld Pavilion in contrast to the all too familiar lines and forms of avant-garde abstraction. Iris mobilizes the formal, material qualities of painting in a highly sub subjective, constructed process. Returning to the background, the composition, as I mentioned, is made up, uh, is inspired by a photograph of Mondrian's studio and a composition of Malevich. Behind these portraits, she brings these two together in grayscale, as if a DJ blending two tracks. Iris sampling Mondrian and Malevich on her terms. In a filmed interview, Iris comments on the fact that the seeming geometric composition is at certain moments unsettled. Right angles appear subtly off kilter, giving what Iris calls um, its cadence, the composition's humming, dancing vitality. Indeed, standing in the pavilion, you could imagine the diagonals and T-shapes sliding past one another reconfiguring as the portraits of these seven portraits, these portraits of these seven women stay rooted to their spot. In the burden of representation, we find miniature canvases uh, that are painted reproductions of installation photographs. Adrian Piper at the Museum of Modern Art in New York, Stanley Brown at the Van Abbe Museum, Iris's painted archive of her own art historical canon, the company she chooses to keep. Next to them are these books I mentioned, Lord, Mercer, Darby English, writers who have been formative for Iris. A second vitrine houses a catalogue of brown. The two shelf vitrines and the small cam canvases sit on top of the continuation of the Malevich Mondrian composition. The size of the miniatures and the shelves mimic the abstract shapes. And the fact that they appear in the same grayscale as the wall drawing means they too become components within the abstract composition, merging with or dancing amongst the rectangles and flecks of Malevich and Mondrian. The viewer is tasked with discerning what sits within the frame of the canvas and what sits on the wall. What are abstracted shapes and what are representations? What images we think we know and what images we need to work to discover. Kensmill's exploration of different forms of image making continues with the vast wall drawing of Audrey Lord. Whereas with the series of seven portraits of black utopian feminists or the miniature archive, Kensmill overlaid the canvases um, onto the sliding lines of Malevich and Mondrian, here she works directly on the wall. The relationship between background composition and foreground image is inverted. And whereas the painted books of Onkawara echoed the Mondrian-esque geometric blocks so that photograph, painted reproduction, and abstraction became interchangeable, here Lord's image is applied directly onto the wall of the pavilion rather than contained within a canvas. Her image, the ground from which Mondrian's lines flicker in the foreground. 
So here we have a sense across these three sets of images of foreground and background, changing places. The cast of characters and references in the pavilion being reconfigured. The wall drawing, the wall drawing is also taken from a photograph. Yet now the black rectangles that appear on top of the image, oh, let's go back, that now the black rectangles that appear on top of the image seem as if the flickering of a television set or the pixels of an LCD screen. It's not hard to imagine them dancing across the wall before vanishing, leaving Lord's image uninterrupted and crystal clear. My reading of the image in relation to TV imaging is speculative, but it's a reading that is symptomatic of the type of image work Iris undertakes and in turn invites us to do. We are taken through a topology of painting's relationship to mechanically reproduced images and the archive itself. However, in presenting these women, artists and writers within this topology, she calls on us to question not only what and who sits within our respective foregrounds and backgrounds, but how we come to see them. Forms of representation, abstraction, and the fiction of art history, Kensmill tells us, are all constructed. Retune your eyes, she seems to say, and a different set of images, a different set of histories can come into focus. I want to end by considering an image that was not in the pavilion. The painting is titled Archiving a Future History from 2017. It shows Jessica de Abreu, co-founder of the Black Archives here in Amsterdam, and a collaborator of Iris's, collaborated on the pavilion, holding two photographs. The photographs are of Surinamese-born political activist and first black member of the communist movement, Otto Hauswood, and his wife, Hermina, um, who Kensmore went on to paint for the Dutch pavilion. De Abreu collaborated with Iris on the pavilion they decided together on the women that would be represented there, while Jessica researched the lives and works, writing entries for each of them in the book. This painting is also testament to their collaboration and the manner in which their work facilitates and speaks to one another. The images that Jessica archiving engenders and vice versa. How Iris's image bring the archive into being both as images and through the research that takes place around them. In this painting, Jessica is wearing white gloves and is standing in, the center, uh, for, standing in the center for research into black culture in Harlem, New York. The top photograph shows Otto and Hermina at a reception in Cuba, given in their honor after they were reunited following the end of World War II. The bottom image shows Housewood at his piano. Let's consider what we see here. A painted image based on a photograph showing an archivist, the co-founder of the first archive dedicated to black perspectives in the Netherlands, holding two photographs of the first black communist and his wife, drawn from an archive of the history of black struggle. What future history is being called upon in the title? The one that people unfamiliar with the life and politics of Otto and Hermina Housewood will come to know? The history Jessica and the Black Archives will form in their work in the Netherlands, or the painting itself as archive, as independent image. This painting draws together Iris's sophisticated image work, where different forms of representation, photographic, painterly, archival, and of course political, sit within carefully applied paint. Yet for all its references and evocations, the painting remains an independent image. Thank you. Thank you, Nick Aiken. And Iris Kens wil uiteraard heel erg bedanken voor deze bomvolle avond die zo vol zat, vol zat van informatie. En um, niet alleen voor het hoofd, maar ook denk ik voor het hart echt prachtig was. Uh, en daarom lijkt me het heel mooi om af te sluiten. Um, met Saire Krieger en met Lisette Manese.
Uh, wij komen inderdaad uh, afsluiten. En uh, we hebben eigenlijk gedichten van ons uh, bij elkaar ge, ja, gepuzzeld en geplakt. Uh, die voor een deel gaan over de actualiteit en voor een deel over uh, ja, de inspiratie en de, de ja, intellectuele denkers waar we het voorheen over hebben gehad. Dus het is een... Uh, een ja. Mooi <laughs> einde. Oké. Okay. Heeft het een titel? Misschien kunnen we het aan de, aan de zaal vragen en dan kunnen ze ons na de avond vertellen wat zij vinden dat de titel moet zijn. Okay. Misschien beeldbepalers. Mm, maybe. Yeah. Another motherland is crying. Another brother ends, he's dying. I'm so done seeing my people on the street singing. I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. Ik druk mijn lippen op elkaar. Ik druk mijn lippen op elkaar. Hoe kan ik spreken als ik preken moet? Mijn muur van stilte steunt mijn stem om niet te schreeuwen. Mijn tong valt om vooral een algemeen beschaafde Nederlander. Nee, nee, een algemeen beschaafde neger te zijn. De witte kruipen in mijn huid. De witte kruipen in mijn huid. Als het koud is. Ergens tussen november en december in. En ze knellen hun knieën in mijn nek en doen dit gewoon voor de lol. Door een acht minuten lange knie op een nek. In zeven continenten demonstraties ontketend. Men gelooft in 666 en in vijver van vuur, maar er wordt vergeten. De macht bot viert allangs een hel op aarde. Als onschuldigen naar de drie eenheid om adem moeten smeken. En hun vuur werd tweeduidig gedoofd om één vuur onder een movement te steken. Jullie zeggen hun namen om de maand. En ik zag die namen elke dag. Jullie movement zou al klaar zijn als jullie al die namen die niet op camera stonden zagen. I can breathe. I can breathe, I can breathe, please, I can breathe, and it keeps coming, and it keeps coming, how do we grieve? I can breathe, I can breathe, I can breathe, please, I can breathe, and it keeps When it keeps coming, how do we grieve? De laatste woorden. De laatste woorden. De laatste woorden van mijn zusters getuigen van een nieuw soort zelfliefde. De zelfliefde die onze voormoeders werd ontnomen. Ik lees en ik lees en ik lees in opzomming van intieme en zeer persoonlijke overwinningen. Kleine en dan hele grote. Het is de plaatsvervangende schaamte. Die we van ons afschuiven. Die hele zware schuldgevoelens. Dat, dat ongemak dat niet van ons is. De, de stilte is niet langer van ons. Wij zullen niet langer zwijgen. Mijn zuster. Ik droom voor jou van een veelkleurig feminisme. Want je slaapt op de schouders... Van een regenboog aan activisten. Ik hoop dat je vol vuur je glorie en je talent aan dromen wijdt. En als de wekker gaat, 
is het hopelijk intersectionaliteit. I can breathe, I can breathe, I can breathe, please, I can breathe, and it keeps coming, when it keeps coming, how do we grieve? Mijn laatste woord is een ode. Een ode aan de zwarte vrouwen die schrijven, die archiveren, die, die, die piano spelen, die voortbewegen, die onderzoeken, die onderwijzen, die het woord ook weer doorgeven. Dit is een ode aan mijn zussen, aan mijn zussen, aan mijn zussen. Nou, nog eens een heel hard applaus voor iedereen die vanavond uh, uh, op het podium is geweest. Uh, Lisette Manese, Saire Krieger, uh, Lakisha Tol, Graas Njako, Helene Christel, Juwa Mriofili, Nick Eikens, Willem de Roy en uh, Zoe uh, Whitley, die ook hier was via ons, bij ons via ja, Zoom. En natuurlijk ontzettend bedankt Iris Kensmeel voor deze mooie beeldbepaling. <applaus> 